Hello chúng quay lại với Châu Tùng và đến với một gián đường trên của streamer Ngày hôm nay sẽ là một con cờ sân tê phiên bản 14.20 đối đầu cùng với A Châu anh em nha Và cùng xem cờ sân tê sau khi được rework nó có khỏe không nào Let's go Better to fight than to live in fear Ok, hôm trước mình đã làm cho anh em xem cái giao án át chóc đối đầu cùng với cờ sân tê để các bạn có thể hình dung kèo đấu này nó đang có cái tương quan sức mạnh như thế nào. À, ngày hôm nay sẽ là kèo ngược anh em nhé, kèo cờ sân tê đối đầu cùng với át Ngọc tái hợp cho anh em tham khảo sẽ là quyền năng bất diệt, nện khiên ngọn gió thứ hai cùng với lan tràn, bảng phụ lấy bánh bích quy và thấu thị vũ trụ, tốc đánh và hai ngọc máu theo cấp đến từ sau trầm Phép bổ trợ tốc biến dịch chuyển. Kèo đấu gặp át đường trên anh em nhé. Sau cái đợt chỉnh sửa này thì đang có khá là nhiều ý kiến khác nhau về con cờ sân tê. À, người thì nói nó mạnh hơn, người thì nói nó yếu hơn <cười> Thì cùng xem xem là nó mạnh hơn hay là nó yếu hơn anh em nhé Theo như mình thấy thì lúc này Red Game đang có xu hướng muốn thay đổi chất tướng của Sơn một chút Nó là con tướng lên rất là nhiều đồ chống chịu Và nó có nhiều sát thương cùng với sự cơ động cao Nhưng mà bản này thì Red Game đang muốn thay đổi của Sơn 14.19 anh em nhé à, Nó theo hướng là một con tướng chống chịu nhiều hơn là đấu sĩ Chơi khô máu bây giờ thì không tắt được nữa Rồi thì cái chơi khô máu nó cũng không reset quy Quy bây giờ không còn đam chuẩn Chỉ có đứt lưu thôi Atrox Tốc biến thiêu đốt Chinh phục Bảng phụ quá chóc không mang theo cho mình kiên định Mà mang theo nhánh pháp thuật Cái thần khí Antofo cùng với cái mở đường cũng bị thay đổi khá nhiều à, Lúc này thì thần khí Antofo nó cũng chỉ có 20 năng lượng tiêu hao thôi Tức là một cái ngưỡng năng lượng tiêu hao rất là nhỏ Những cái món trang bị tanh bây giờ nó cũng rẻ và cái sự thay đổi của 14.20 cho cái giáp gai nó cũng giúp cả sân tê lên được cái giáp gai rất là sớm Giá tiền giáp gai 14.20 cực kỳ rẻ anh em nhé Tức là ngưỡng sức mạnh cho cả sân tê lúc này nó đến sớm hơn rất nhiều so với các đấu sĩ Đồ đấu sĩ bây giờ thì Atrox bị nập quá là nhiều đồ rồi Thì các bạn cảm thấy những con tướng đấu sĩ đường trên đi đường yếu hơn Thì cả sân tê nó lại đường khỏe Nhưng mà cái bộ kỹ năng của cả sân tê khi mà kéo dài ván đấu Thì mình cảm giác nó lại hơi đuối Đặc biệt là cái giáp gai về cuối trận thì nó phản đam cực kỳ bé luôn anh em Ván này đối phương có một con xạ thủ là Lucian Một con tướng cũng không phải là diệt tanh tốt Nhưng mà đối phương có Son anh em nhé Aurelion Son là một con tướng khắc chế tanh cơ rất tốt Về giai đoạn nửa sau ván đấu Và mình cảm giác là cờ sân tê nó sẽ phải kết thúc ván đấu sớm Nó không còn khỏe về giai đoạn nửa sau ván đấu giống như trước đây nữa Đội hình đối phương thì có một con Elis đi rừng Và một bộ đôi đường dưới đó là Lucian cùng với Thresh Sát thương vật lý có, sát thương phép có Đội hình của team sát trung thì có Amumu đi rừng Không biết là Amumu lên AP hay là lên tanh Đường giữa thì là Silas, boss thì là Jin và Soraka Nhìn đội hình này nếu mà Amumu không lên AP về cuối trận Rất là đuối đam anh em ạ Chắc là chỉ có Silas có đam thôi Để Đam cờ sân tây bây giờ nó cũng khó triển khai khi mà chơi khô máu nó Không có sát thương chuẩn từ quy nữa anh em đây để mình đọc uh, chi tiết cho anh em cái thần khí Tofo, cái kỹ năng quy, một kỹ năng đi đường chính của cờ sân tê Thì năng lượng tiêu hao của nó được thay đổi từ 28, 26, 24, 22, 20 xuống còn có 20 thôi Tức là căn bản đi đường các bạn có thể quy A liên tục với năng lượng tiêu hao rất là nhỏ đến từ quy của cờ sân tê Vấn đề lúc này là cái bánh bích quy nó không còn phục hồi mana nữa anh em nhé Và sát thương của quy nó cũng đã được điều chỉnh Hồi chiêu của nó cũng vậy Nó có rất là nhiều thay đổi của Sơn Tê Mình nói thì nó rất là dài ấy. Cấp 1 nâng E, E đánh tay với nện khiên ha Đối phương Q1 trượt rồi Q2 E đến từ Atrox với cái level 2 Sao cho mình lên level 2 trễ hơn Vì không nâng Q cấp 1 mà nâng E Cùng xem những sự thay đổi sẽ giúp cho Cửa Sơn Tê đi đường như thế nào với Atrox phía bên kia Q Atrox đầu trận thì hồi rất là lâu rồi E Q đánh tay với nội tại và nện khiên cái nội tại của Sơn Tê cũng bị điều chỉnh anh em nhé Bây giờ thì cái vấn đề lớn của cửa Sơn Tê là cái tầm đánh của nó cũng khá là hạn chế Nó cũng hạn chế những pha QR liên tục của cửa Sơn Tê ở khâu đi đường Còn những con đấu sĩ thì bây giờ đồ của nó quá yếu rồi E đánh tay một cái đối phương E chạy Đối phương khởi đầu với một cái kiếm đo ran mà không có ngọn gió thứ hai Thì đối phương phục hồi như thế nào đây Có mở đường đến từ sao cho mong mở đường Mở đường bây giờ thì nó thay đổi là không đổi hướng được anh em nhé khi các bạn đã niệm mở đường ở cái hướng nào thì nó sẽ là cái hướng đó mà thôi Không thay đổi được nữa Trước đây thì các bạn niệm mở đường sau đó các bạn xoay tròn con chuột đi hướng nào cũng được Lao lên hay là rút lui nó tùy các bạn Còn bây giờ thì nó chỉ có một hướng thôi 
E lên quy một cái, đánh tay một cái W vào, đối phương tốc biến để né cú W W cũng thay đổi anh em nhé Một đợt rework nhỏ của cờ sân T Quy A đối phương có thiêu đốt E về đối phương quy 3 không đủ sát thương để Tìm kiếm solo kill dành cho Ashok phía bên kia Máu đang là tương đối thấp đến từ cả hai bên Sao cho vẫn còn một bình và quyết định là không kích bình sớm Để khi Doran hồi máu Tối ưu nhất có thể Nhưng mà năng lượng đang có thể là vấn đề đối với Sao cho lúc này thì rừng cũng đang có một pha đụng độ ở khu vực sông trên Ping Amumu rút lui rồi Quyết định bấm B về dịch chuyển trở lại đường trên đến từ Sao với 20 CS so với 19 của A trong phía bên kia và A trong không có dịch chuyển anh em nhé về nhà lấy cho mình đó là hai mảnh của cái áo choàng gai có thể là như vậy vì ván này không có thiêu đốt nên là áo choàng gai cũng có thể là một khởi đầu ổn lấy cái giảm hồi phục khi đánh cùng với a chóc ha đối phương không có dịch chuyển và đối phương đã bị mất đi cho mình con xe to rồi tranh lệch kinh nghiệm là có dành cho cờ sân tê của sao châm và cũng sẽ có được cái áp lực lên level 6 sớm hơn và hơn cả phép bổ trợ lúc này là tốc biến anh em nhé Dừng thì Amumu đã quyết định là di chuyển xuống khu vực cánh dưới rồi Chắc là ăn cua dưới thôi Có cua trên có cua dưới cho Amumu Nhưng mà cái tốc độ dọn rừng của Amumu cũng không phải là quá nhanh Nên là muốn xuống cua dưới thì cũng phải bỏ đi bãi người đá Cánh dưới có vẻ đi đường không ok lắm Mở đường thoát xuyên xích 2 và sau đó không dính Q3 Q3 thành công đánh tay một cái Tiếp tục đánh tay Q đánh tay được không đây không được Cái E của cờ sân tê bây giờ cũng không reset đòn đánh nữa anh em nhé E né Q2 chí mạng, Q một cái Không nội tại được vì tầm đánh quá hạn chế đến từ cơ sân T Một cú Q tốt của Sao Trung Mân có sẵn một cú Q3 băng trụ hay không Q3 có mở đường có, Q3 thành công mở đường đẩy đối phương Đánh tay E đánh tay và sau đó thì không reset đánh tay được với E để tốc biến ra Solo đổi mạng và có một tên lính đẹp ở đây <cười> Thay đổi quá nhiều anh em ạ Mình cảm giác là lượng sát thương của cơ sân T lúc này nó không còn rác như ngày xưa nữa được cái là đồ của sân tê thì găng tay băng giá hay là giáp gai nó rất là rẻ Là ngưỡng sức mạnh đối với cờ sân tê nó sẽ đến sớm hơn các đấu sĩ Bây giờ đồ đấu sĩ thì nó cũng có thể là một cái dìu đen cho át chóc chẳng hạn Nhưng mà hôm trước mình đã làm cho anh em xem cái giáo án át chóc của sao cho băng đánh với cờ sân tê rồi Át chóc dìu đen chặt quy phải đến <cười> mấy chục cú quy không chết cờ sân tê luôn anh em Mỗi cú quy được tầm 100-200 đam mà Đấy là át chóc đã phải điều quy rất là chuẩn anh em nhé nhưng thực sự là cũng không tìm ra đam để solo kill cấp độ 6 Mở được một cái, đánh tay Tiếp tục đánh tay quy xịt, đánh tay với quyền năng mà thôi Cấp độ 6 ngang nhau, tiếp tục quy tích lốc quy 3 Tiếp tục quy tích lốc quy 3 thành công đến từ Sao Mân Đánh tay một cái đối phương quy 2e rút lui Đối phương có cho mình hai mảnh của búa gỗ hoặc là mũi khoan Và giày thường Amumu đã có sâu và sau đó thì là một pha lao lên với e và lính W thành công Đánh tay Q3, đối phương chiêu cuối đánh tay W W có sát thương chuẩn anh em nhé Đối phương bỏ chạy với chiến binh tận thế E Q tốc biên đánh tay Q trượt rồi, không đủ tầm Và cái chơi khô máu bây giờ không tắt nữa anh em nhé Tức là các bạn muốn chơi khô máu lúc nào cũng cần phải hết sức suy xét Bởi vì chơi khô máu thì nó vẫn mất đi cái lượng chống chịu của cờ sân tê Mà nó không tắt để lấy lại chỉ số chống chịu giống như trước đây được nữa Nói chung bây giờ cờ sân tê mình cảm giác là khó chơi hơn Đam ít đi, sự cơ động cũng đã bị hạn chế phần nào đó Bù lại thì chất tướng chống chịu trong beta này đang khỏe Đồ chống chịu rẻ tiền Có ngữ sức mạnh sớm Tiếp tục là mạng dành cho cờ sân tê của Sao Châm và Atrox thời điểm này đúng là không có đam Không đủ đam để giết con cờ sân tê luôn anh em Đối phương cắm mắt cản bấm B về đối phương Q1 sau đó về farm lính rồi 1.001 tiền đang cầm trên người và sau chúng mình sẽ có một tên reset ở đây Máu này thực ra có thể ở lại farm chiêu chiêu hòa len đối phương cũng được Vì tầm nửa cây máu như thế này mà còn một bình với hai bánh ấy, Thì mình cảm giác là á chóc cũng không đủ đam Nên là cùng xem sao chúng mình sau khi bị ngắt bấm B về thì như thế nào Nếu mà về là mất hơi nhiều lính nhá Ở lại thì không có chiêu cuối cũng không có đủ khả năng để giết á chóc phía bên kia nhưng mà để á chóc giết con cờ sân tê này chắc là cũng không nổi Quy đánh tay một cái Bây giờ thì cứ quy A liên tục thôi anh em 
Nhờ mana có thể là vấn đề anh em nhé Q3 đánh tay Né Q1 dính W Né Q2 Mở đường rút lui Lát hít trong trụ Chờ dịch chuyển hồi lại sau một phút nữa Q3 thành công đánh tay E về Đối phương nội tại nhưng Q1 trượt rồi Đối phương Q2 thành công Cắn hai bánh bích quy để hồi mana, hồi máu đến từ sau chơi mơ. Hồi máu thôi nhá, không có hồi mana sau đây các bạn. Thế bây giờ bảng mà không có giải băng năng lượng, không có hiện diện trí tuệ thì nhìn nó cũng có vẻ là... Hơi lâu mana một tí ha. Mặc dù quy lúc này nó tốn có 20 mana mà thôi. Đâu ra ông Soraka đấy nhở? Bot có vẻ là hơi nát Soraka lên đường trên. Búp máu cho sau chơi mừng. Khó cho Achok luôn. Achok mất E. Có chơi khô máu đến từ sau chơi mừng. E chiều cuối đánh tay một cái. Quy đánh tay một cái. W còn. W có sát thương chuẩn. <cười> Achok gãy rồi. Chết đến cái mạng này là không bao giờ giết được cửa sân tê luôn anh em ạ. Đã thọt rồi đến cái mạng... Có cơ sở để solo kill khi sau chơi mừng không reset kịp với hơn 2.000 tiền ở đây. Nhưng cũng không giết được. Thì thôi tầm này chịu rồi Áo tràng ga để đó Sau đó thì hướng tới cho mình những mảnh của găng tay băng giá anh em nhá Nên nhiều bạn sẽ cảm thấy là cờ sân tê lúc này đi đường nó khỏe hơn ngày xưa Do là đối đầu đường trên thì cờ sân tê sẽ rất hay đối đầu với các đấu sĩ Mà các đấu sĩ lúc này thì đồ của nó rất là lò rồi Mà cờ sân tê đồ toàn đồ rẻ đồ ngon Nên là nhìn chung là đi đường vẫn rất ok ha Nhưng mà trong giao tranh mình cảm giác nó khó xử lý hơn á Chơi khô máu dùng cũng cần phải hết sức nắn nót Dùng ẩu một cái là có thể bị mất chỉ số chống chịu và đi luôn Tập này Atrox bổ quy bao giờ mới chết con cờ sân tê 136 giáp này đây Có mỗi một cái búa gỗ thôi Còn chưa có nổ một cái dù đen thì Rất khó cho Atrox rồi Đánh tay nội tại cùng với quyền năng Quy ba trượt Chơi hít xương xương ha Vẫn còn dịch chuyển những cú quy của á chóc không hề ra đam đối phương quy hai lao lên mở đường thành công đánh tay một cái quy một cái cái mở đường thì nó cũng thay đổi khá là nhiều anh em nhé <cười> bây giờ thì sát thương của nó được tăng thêm một chút nhưng mà nó cũng thay đổi cái phần trăm theo một cái cơ chế mà mình cũng không biết là nó đi theo hướng như thế nào mở đường bây giờ thì cũng có một chút sát thương tối đa lên quái à, hồi chiêu của nó được giảm khá nhiều bạn thấy là mở đường bây giờ nó hồi rất là nhanh Thời gian thi triển tối thiểu của nó là 0.4 giây anh em nhé Thời gian thi triển tối đa chỉ có 1 giây thôi Nó không giảm được đam trong vòng 1.5 giây như ngày xưa Nó chỉ giảm trong vòng 1 giây nữa thôi Từ 0.4 lên 1 giây anh em nhé Thời gian lướt đi một khoảng ngắn nếu mà không vận sức đầy đủ Thời gian choáng thì nó cũng thay đổi từ 1.25 mặc định xuống còn 0.5 Lên 1.5 dựa theo thời gian vận sức Nên là đứt ly của các bạn nhả nhanh á thì nó sẽ lướt đi một quãng rất là ngắn và CC cũng rất là ít Vừa giờ tình huống như nào nhờ đang đọc cập nhật tự nhiên thấy solo kill À chắc không về à À chắc không về à Vừa mở đường trúng một cái là chơi khô máu chết luôn mà Không cần mở đường ở dạng chơi khô máu đấy sát thương chuẩn Cái mở đường ở dạng chơi khô máu nó cũng rất là quan trọng anh em ạ Nó có sát thương chuẩn ở đó Nếu như các bạn dùng nó một cách Không nắn nót chuẩn chỉ là các bạn cũng sẽ mất đi một kỹ năng rất là quan trọng ở dạng chơi khô máu của cờ sân tê Nhìn chung con tướng này bây giờ cảm giác là hơi khó chơi rồi Đã có rai lai đến từ vị trí của Redenson Sao cho mình quyết định là tốc biến Mở đường né kén nhện vẫn bị mất máu hơi nhiều một tí E về sau đó thì Elis băng trụ Elis đánh đu lên và Son liệu rằng đủ sát thương hay không khi mà có Soraka ở đây Soraka lên câm lặng và búp máu để sao cho mình rút lui với dịch chuyển Nhưng không khai thác được mạng của Elis cùng với Redenson Găng tay bằng giá Làm tí giày gọi là giày uh, Thủy ngân không nhờ Hồi phun cây máu dịch chuyển trở lại với Một mảnh kháng phép Và một cái hồng ngọc A à, chóc đang cầm cho mình những cái mảnh của dìu đen Bây giờ trụ bắn cũng không thấm nữa rồi anh em à Găng tay bằng giá cùng với giáp gai toàn là những trang bị rẻ Cộng rất là nhiều giáp và cái ngưỡng sức mạnh hai đồ đến với cờ sân tê nó có thể là trước phút thứ 20 Còn A chóc Chừng nào có dù đen Thì chưa biết Nhưng mà kể cả có dù đen mình cảm giác là cũng không đủ khả năng để giết con cờ sân tê này Một đợt thay đổi quá nhiều anh em ạ 
Đối phương Q một cấu rỉa EQ đánh tay W một cái W full thời gian Choáng cũng ok À chóc mất nửa cây Số cho mừng thì mới mất xương xương tầm 4-500 máu thôi anh em <cười> Cắm mắt gì đây Nhưng mà ván này nếu mà không end game sớm là cuối trận những cái giáp gai nó rất là phế đấy anh em nhé Cái lượng sát thương phản đến từ giáp gai về cuối trận đã bị giảm rất là mạnh Nên là các bạn thấy là đời bo cũng không đánh con ra bớt nữa Nó mất quá là nhiều đam ấy anh em Cấp độ 11 với chơi khô máu Một pha mở đường sau đó đánh tay chơi khô máu hay chăng đây chơi khô máu thoát xình xích sau đó tấn công đối phương trong trụ Giật ra sau đó thì tiếp tục EQ đánh tay là chết Vẫn khỏe à, Các bạn thấy đi đường với những con đấu sĩ như Atrox bây giờ thì cờ sân tê nó quá trâu rồi Nó vẫn có đam để giết người ta anh em nhé nếu xử lý chuẩn chỉ Nên là căn bản là Atrox lúc này một năm rồi thì cũng <cười> Chúi phi rồi WQ đánh tay với găng tay băng để dọn lính thật nhanh và reset với 2k tiền Trụ 1 đường trên 5 giáp trụ, trụ 1 toàn bản đồ 5 ma hạ gục 14 phút có cho mình đó là hai trang bị lớn cộng giáp và một cái giày thủy ngân ở đây Đã qua thấy bây giờ cờ sân tê cái ngưỡng sức mạnh của nó đến rất là sớm luôn đấy Cái E của cờ sân tê thì nó cũng được giảm một chút xíu siêu siêu hồi chiêu Bây giờ được giảm 50% hồi chiêu khi mà đang ở dạng trừ khô máu anh em nhé à, Tuy nhiên thì nó không còn uh, cho thêm khoảng cách ở dạng trừ khô máu nữa Không còn làm mới đòi đánh thường của cờ sân tê Quyết định xuống núi đến từ Sao để hỗ trợ cặp bot một tí Amumu tốc biến mở thẳng vào xạ thủ đối phương Lucian bị đẩy về, Lucian yếu và Lucian lên bảng Một mạng nữa dành cho Sao và một điểm hỗ trợ với cái mạng của Thress Dịch chuyển không có nếu cái tân này đứng trên thì có thể sẽ mất lính và mất máu trụ đứng trên vào tay Atrox Nhưng mà xuống đường dưới hỗ trợ Zin thôi, Zin đang bị thu đường Sắp mất trụ đến nơi rồi Cái E bây giờ của Cửa nó cũng không còn xuyên qua tường khi ở dạng chơi khô máu nữa anh em nhé mình không biết là e vượt tướng thì có được xuyên qua hay không chắc là được nhưng ở dạng chơi khô máu bây giờ là không còn e vượt tường nữa anh em à nó cũng hạn chế sự cơ động của cơ sân tê đi tương đối à, cái tốc độ lướt bây giờ thì nó từ 900 xuống còn có 500 cộng với tốc độ di chuyển và cái tốc độ lướt tới đồng đội thì đó là một nghìn cộng với tốc độ di chuyển tức là không thay đổi chơi khô máu thì tốc độ lướt được tăng lên một chút xíu từ 900 lên 950 À... Chơi khô máu tốc độ lướt tới đồng đội cũng được tăng lên một chút Với 1001 lên 1004 cộng tốc độ di chuyển Chơi khô máu bây giờ thì thời gian tác dụng của nó còn 15 giây Trước đây là 20 giây và không tắt được Không tái kích hoạt để kết thúc sớm được Giờ nó sẽ giảm chính xác luôn cả cái lượng chống chịu Từ cái rắc so hay là ừ, những cái lượng rác cộng thêm Không còn cho sức mạnh công kích dựa trên chống chịu cộng thêm nữa Cho 20% hút máu toàn phần à. Cho 50% xuyên giáp cộng thêm Tốc độ đánh cũng được gia tăng rất đáng kể ở dạng chơi khô máu Tức là đòn đánh tay ở dạng chơi khô máu nó sẽ có cái tốc đánh khá cao đó các bạn Rừng đối phương cũng rất là xanh lên cho mình một cái sách trồn mề dai nhưng mà top đang rất lỏ Được cái là midboard của bên phía team 1 đang đi đường rất là ok anh em nhé Sau cho mừng trở lại đường trên trong kèo đấu gặp một con Atrox đã có dấu ping cảnh báo là mid rừng đối phương đang lên À, tầm này để giết con cờ sân tê này mình nghĩ phải tầm 3 người á hai người sợ không đủ Thay đổi nhiều quá Cái quy bây giờ cái tầm cái cái Các bạn nhìn cái hitbox của quy bây giờ nó cũng bé đi rất là nhiều rồi anh em nhé Tầm đánh cơ bản thì giảm từ 175, 175 xuống 150 Nên là quy A bây giờ nó cũng không phải là dễ như ngày xưa nữa Rồi cái thần khí Antofo thì cái Hitbox của nó, cái bề rộng của nó từ 150 xuống còn có 100 thôi Nên là cái quy bây giờ của cờ sân tê nó cũng... Để một quy lên tướng ấy các bạn cũng không phải là dễ đâu nhá Đánh với những con tướng cận chiến thì nó có vẻ là dễ dàng hơn một tí Quy sát người mà Để xem đồ ba mua cái gì nhở Chắc là rác so rồi Những cái mảnh này là những cái mảnh của rác so rồi Và như mình đã nói thì cái quy bây giờ nó không còn reset khi mà chuyển dạng chơi khô máu nữa Bây giờ quy thì nó vẫn sẽ có làm chậm kẻ địch khi mà chúng chiêu ở dạng chơi khô máu Nhưng vấn đề của nó là bị giảm sát thương Thay đổi quá nhiều một con cờ sân tê đi Nhìn chung vãn này sao cho mừng đang khỏe Vẫn đang là một con cờ sân tê cánh tim anh em nhé 
đây là một đợt thay đổi chất tướng khá là đáng chú ý của Red Game Nó biến cờ sân tê thành một con tướng mạnh ở đầu trận Nhìn chung thì các chống chịu bây giờ nó cũng là những con tướng đi đường khá là ok đầu trận Và nó cũng có những cái ngưỡng sức mạnh tăng tiến ổn Để cân bằng với đấu sĩ đầu trận à, Tuy nhiên về nửa sau ván đấu thì như mình đã nói những món trang bị chống chịu nó cũng khá là rẻ tiền thì cái tác dụng của nó về dọn nửa sau nó sẽ không đến mức quá OP như ngày xưa nữa Ngày xưa cờ sân tê mà đánh cuối trận đấy các bạn Nhìn nó rất là ngấy luôn Nó vừa cơ động vừa đam to bởi vì cái chỉ số của cờ sân tê khi mà cuối trận nó rất là cao Và những cái kỹ năng của cờ sân tê đi theo cái chỉ số chống chịu rất là tốt đấy Bây giờ thì chỉ số chống chịu cũng đã bị giảm đi tương đối đáng kể Ăn trụ 2 700 dịch chuyển ra đường giữa Đồng đội giao tranh có một pha 1 đổi 1 sau đó thì Thresh cũng đã lên bảng điểm số Sao Trung Băng đang dí đấm vào vị trí của Son Nhưng nó có hai đồ, nó có Rylai không dí được Làm tí EW không? Đủ tầm không? EW nhưng không đủ tầm R Q một cái R được không đây? Chuyển dạ hay không đây? Q3 Q3 không thành công Tiếp tục Q đánh tay và sau đó thì E ừ, Có sau đó ca chiều cuối nhưng mình nó đủ giữ vậy Làm gì bây giờ đây? <cười> Mở đường chạy E và lính rồi <cười> A chóc có gì đen, A chóc bắt đầu chặt có Soraka Soraka bắt đầu hưu Hơi đủ Không tiếp cận được con son phía bên kia Tất nhiên là bảo là chết thì cũng không chết đâu Nhưng để giết người bây giờ nhìn nó cũng khó khăn ha Đi đường thì đấm ma chóc được Nhưng đến giữa trận mà gặp những con thả diều tốt như son Thì nó cũng đang là một vấn đề Nhưng mà tất nhiên nếu mà cơ sân tê mà chuyển dạng chứ không mà bắt được AD phía bên kia hoặc là bắt được mid phía bên kia là nó cũng cũng khỏe đó. 19 phút cầm cho mình ba đồ lớn rồi các bạn. Đây là cái khoảng thời điểm được gọi là mạnh nhất của con cờ sân tê này anh em này. Rồng sắp ra rồi, ván này linh hồn dùng nước ạ. Nếu mà cờ sân tê có thêm linh hồn dùng nước nữa thì ngon ha. Kén nhện trúng vào một cờ sân tê Thread kéo án từ cũng trúng cờ sân tê Thread vẫn lao vào mở đường còn đấy từ sau chân mừng Mở đường thẳng về hướng của Thread sau đó thì Đấm support đối phương trước Quy và Lucian chơi khô máu Lucian Và sau đó thì dồn sát thương Lucian đối phương còn tốc biến Sau đó thì a Achok Đang dấn lên có Aurelson phía sau Có Quy 3 Quy 3 đánh tay một cái tiếp tục Quy A liên tục Tầm này cứ Quy A liên tục thôi các bạn W còn W có sát thương chuẩn 151 Và đó là triple kill cho Silas trước khi lên bảng Son thì nó vẫn còn sống với một chấm máu Quyết định không truy đuổi Xuống đường dưới dọn lính đến từ Sao mà thôi Nó để mà cơ sơ tê ngưỡng sức mạnh tầm mười mấy hai mươi phút Cho tới tầm trước phút thứ ba mươi anh em nhé Mà nó bắt được vào carry đối phương nhìn nó vẫn rất là ghê Nhiều bạn đang thấy là cơ sơ tê nó khỏe hơn Nhưng mà chắc là nhiều bạn cũng đã từng chơi cơ sơ tê Và cảm giác như nó đang Cái sức gánh tim của cơ sơ tê bây giờ mình cảm giác nó khó hơn đó các bạn bắt buộc phải gánh tim cái khúc này và end game sớm nhá Còn nếu mà kéo về lâu về dài khi mà xạ thủ nó bắt đầu có đồ thủ Thì cảm giác là cái đợt thay đổi chất tướng này của cờ sân tê nó khiến cho cờ sân tê gánh tim về nửa sau ván đấu khó khăn hơn Khiên băng Randwin à Một cái khiên băng Randwin để hạn chế sát thương đến từ Lucian Một Lucian lên full chí mạng 331 giáp cùng với 129 kháng phép và 3.009 máu ở thời điểm 21-22 phút. Đúng là để giết con cờ sơn tây lúc này là một vấn đề lớn anh em nhé. Mình đã sơ qua cho anh em những thay đổi về con cờ sơn tây này rồi. Bây giờ tập trung vào ván đấu để xem xem là xử lý khúc mid game này như nào anh em. Khúc mid game này rất là quan trọng. Đặc biệt là có những con tướng bây giờ nó đang có xu hướng tích stack về nửa sau ấy anh em. Rồi bị hội đồng 5 người ở đây rồi. Bốn người đối phương bu và đấm mở đường rút lui về hướng của Soraka Hồi máu đến từ Soraka đủ nhiều Mất cũng tầm nửa cây hơn Phan la vào tấn công support đối phương với sân khấu tử thần hỗ trợ áp lực từ xa Silas là người có được mạ hạ gục Uf. Khúc mid game này khỏe ha Dơ mặt ra cho bốn người đối phương đấm Lucian và Son cùng đấm Tức là hai carry cùng đấm nhưng mà cờ sân tê nó không mảy may gì cả Vẫn có thể sống sót đi ra với khả năng phục hồi đến từ Soraka Đồng đội vẫn đang có định tiếp tục giao tranh Nhưng mà bắt dừng đối phương để ăn Baron này Anh em Amumu quang giải băng trúng rồi Hạt thông đi anh em ơi Phan lao vào với cú mở đường nhắm tới Achok Đấm tạm Elis cũng được Amumu chiêu cuối tốt Quy A liên tục đến từ sau mừng Mặc dù còn chơi khô máu nhưng cũng cần phải Suy nghĩ sẽ là dùng nó ở lúc nào bây giờ Không cần dùng và vẫn có mạ hạ gục dành cho Silas Với tình huống lên bảng của Achok Cơ hội Baron mở ra Đội này ăn Baron có phải là hơi chậm đấy anh em AD là con Jin mà 
Mà con Zin vẫn này lại còn thọt nữa đi đường thua mà Đang bây giờ đang phụ thuộc rất là nhiều vào sai lát Amumu lên tanh với khiên thái dương và mặt nạ vực thẳm thì Đam chỉ có một mình sai lát có đam thôi anh em ạ Nhìn đội hình được Ăn con Baron này cũng hơi chậm đấy nhá Thread kéo án tử chúng Amumu đang quăng giải băng Sai lát e trượt Lucian bị giữ chân lại Mở đường lao lên tới từ sau cho mừng Chưa bắt được vào Lucian Amumu tiếp tục quăng giải băng tốt Và Thread yêu máu lên bảng điểm số Amumu tiếp tục di đấm theo vị trí của Lucian Zin bắn mãi chưa thấy chết Lucian luôn Nét vẽ Zin nhả một cái cạm bẫy nghệ thuật lấy tầm nhìn Một hit nữa thôi Tốc biến đến từ Soraka Zin bắn đến đòn thứ hai mới chết à Chơi khô máu còn nhưng mà tầm này đang chưa chuyển dạng chơi khô máu đến từ sau cho mừng Di đấm Elise giết được con này là có Baron anh em nhá Giết được không Elise tốc biến chạy Tiếp tục e theo đến từ sau cho mừng Quang giải băng tốt Mở đường lao vào và sau đó thì Soraka cũng có mặt ở đây Tiếp tục quy tốt thậm chí đầu tư luôn chiều cuối đến từ vị trí Amumu <cười> Cuối cùng cũng giết được con rừng đối phương để ăn Baron Ăn hơi chậm anh em nhá Mặc dù con Jin chết thì Nó cũng uh... <cười> Không ảnh hưởng đến tốc độ ăn Baron lắm <cười> Thôi thì ăn lâu cũng được Đối phương trên bản đếm số thì ăn chiêu chiêu thôi uh, Cuối cùng cũng có Baron Khiên băng cũng rất rẻ anh em ạ Toàn là những cái đồ nó tầm 3.000 tiền đổ xuống Những cái giáp gai bây giờ tầm 2.400 Nó thực sự là 24 phút các bạn nhìn con cửa sân tên này 4 đổ ạ Giáp 306 kháng phép 120 mấy 130 Và nãy giờ đánh là sao chúng ta không hề rờ anh em nhé Không chuyển dạng chơi khô máu Đồng đội đang có đánh nhau dịch chuyển backup Con Jin lại đứng lỗi chết chay à vãi Dịch chuyển ra thì Thread còn đóng hộp Đấm từ nhà đến trường hay không Đây E lên đấm đối phương mở đường còn Bị đối phương kéo án tử Lucian bắn như gãi <cười> Lucian bắn nhỉ <cười> What the fuck? What the fuck? <cười> Lucian có đam không? Ông tốc biến Q3, Thread yếu rồi Thread lên bảng điểm số mở đường lao vào Nhưng mà khiên băng không thành công Chơi khô máu được hay không? Cũng không chơi khô máu được ai cả Lucian bị, bị làm sao đấy? <cười> vào trong trụ tanh ạ Tanh láo thật sự ạ Khúc này endgame chuẩn chỉ nhá Amu lao vào với quang giải băng tung chiêu cuối E lên W lao vào mở đường Đến từ Sachemon và sau đó thì có mạng Legendary dành cho cờ sơn tê của Sachemon Khúc này nhìn cờ sơn tê đúng ngấy thật Lucian nó chưa có đủ xuyên giáp ấy Lucian phải có một cái vô cực cùng với Dominic hoặc là lời nhắc tử vong thôi Phá bơi vào trong trụ đối phương cân 4 đến từ Sachemon Sau đó E ra như trốn không người Lucian bắn thực sự là không thể ra đam và lao vào đến từ Silas với chiến binh tận thế nhưng Silas chết trước rồi Thread yếu, EQ đánh tay một cái có mạng Tiếp tục tanh trụ nhà chính đối phương và Lucian bắn vẫn chưa là ra đam Chơi khô máu Lucian đánh tay một cái, Q một cái đánh tay một cái W có sát thương chuẩn E đối phương lướt trong bệ đá cổ vẫn lên bảng đến số với cú Q của Sao Mừng Phía sau thì Silas cùng với Soraka lên bảng rồi không biết là ai đã giết được bộ đôi này Jin đang quẩy cùng với Achok, Jin bỏ chạy được với sân khấu tử thần Q đánh tay W đánh tay, Q đánh tay và sau đó thì hết chơi khô máu rồi Q đánh tay liên tục Hết mana rồi, Son xuất hiện À, nghìn tiền đấy Con Jin thì cũng không có đam Mà cờ sân tây bây giờ không không còn chơi khô máu nữa thì lấy đâu ra đam nữa đây Chứ end được Thôi không sao mới tầm 26 phút thôi anh em ạ Sát thực phép đối phương khá nhiều Quyết định lên kháng phép ở đầu cuối là hợp lý rồi Tầm này Elise nó cũng có nhiều đam, nhiều đam lắm anh em Còn Elise nó có đam theo phần trăm máu Aurenson thì càng đánh nó càng khỏe Mặt nạ các kiểu nữa Rồng mất rồi anh em à Mất 1.000 tiền vào tay con son phía bên kia còn mất rồng nữa Nhưng gỡ được hai mạng dành cho bộ đôi mít rừng Khổ nhờ nhìn con Lucian đúng khổ luôn anh em ạ Bắn cờ sơn tê đã không ra đam xong rồi bị nó chuyển dạng chơi không máu cái là chết Sắp full đồ rồi Tầm 30 phút full đồ là đẹp Số cho mình cũng đang chơi game rất là chill Lucian đã có cho mình một cái lời nhắc tử vong Nhưng mà chắc là Lucian phải build thêm kiểu hít kiếm cùng với Vô cực 
không có hít kiếm hút máu lại trong giao tranh thì con cờ sơn tên đã bắt vào cũng dễ mặc dù đã có một cái giảm hồi phục với giáp gai của sao Lucian cũng là một con tướng rất là cơ động rồi anh em nhé Nhờ bị cờ sân tê thời điểm giữa trận nó bắt lại cũng rất là khó chơi Hết Baron rồi giờ đẩy kiểu gì giờ Đội hình tay đúng ngắn luôn Có mỗi con Jin chạm trụ thì nó cũng chưa có bao nhiêu đồ cả Jin vô cực chưa bạn Chưa biết nữa Phát thứ tư con Jin này không có đam anh em mà Sao bắn con Elis không có tí giáp nào mà không có một chút xíu sát thương nào vậy Jin Jin hai đồ ạ Vãi à trường Quyết định của Sao lên đường trên đẩy lẻ thôi Có dịch chuyển Nãy giờ cứ me me dịch chuyển cứu đồng đội Nhưng mà đồng đội toàn chết chay không anh em ạ Nhìn con Jin bắn phát thứ tư vào con Elis Ba đồ không có đồ giáp Thấy là không có sát thương rồi Dịch chuyển ngay lập tức Vừa ăn được một tơn đường trên là thấy đồng đội cũng hơi gãy gãy Dịch chuyển luôn Đối phương án tử trượt Phá bơi vào giữa đường đối phương của Sao vì có Soraka đứng phía sau búp Cái E của Sao này khó chịu thế nhờ Lại tiếp tục dịch án tử rồi Có giày thì ngân Soraka tiếp tục búp tiếp Mega đối phương chứ hồi Bây giờ ăn nhà chính đối phương đâu được anh em Đâu có Baron đâu Đép quay cánh đi anh em ơi Quay cánh đi anh em đừng đánh nhau nhiều Đép quay cánh giúp tôi cái Con Jin đang thọt dáng mà farm đường cánh Để mà còn lấy thêm vô cực hay gì đi chứ Nhìn đam đúng lom rom luôn Đép một tơ đường giữa đến từ Sao Cho Mông e quy nhưng mà không đánh tay được tay hơi ngắn đến từ Cơ Sơn Tê phiên bản này Amumu bơi và mở trong trụ nó phải là hơi sâu bạn ơi Amumu chết chay rồi Mở đường đi ra đến từ Sao Cho Mông Chiến binh tận thế bổ thẳng vào tiến sau đến từ Achok Sao Cho Mông đứng tuyến đầu một mình tanh 5 thành viên đối phương dính án tử rồi Chơi không máu được hay không đây không được Son bắt đầu rác đam Ủa nhìn đam phép của Elis với Son kìa anh em kìa Nó là hai con gánh đam chính lúc này á Elis có sát thương theo phần trăm máu rồi Son lúc này nó cũng bắt đầu nhiều số nội tại và đồ nó cũng nhiều rồi đó E1, E2 đồ vương Không được, bị cái E thread hết à, Nhìn game nó bắt đầu có dấu hiệu hơi hơi khó khó rồi anh em Vừa ra đường giữa dọn được một tơ một cái đã thấy Amumu băng vào chiều cuối 4-5 người trong trụ đối phương Trong khi con Jin phía sau nó chưa có nổi một cây vô cực Không có đam follow up đến từ pha mở của Amumu Sao cho mình cũng không có đủ chống chịu lúc này để cân năm nữa rồi Đối đối phương đã có xuyên giáp, đã có một con son khá khỏe Elise thì nó mua trượng hư vô sớm luôn Các bạn nhìn đam đa phần đam phép thôi anh em nhé Đầu cuối bắt buộc phải lấy kháng phép là hợp lý rồi nhưng mà Bây giờ cờ sân tê nó chuyển về một con tướng cũng khá lù đủ Nó về đúng chất tướng chống chịu ấy các bạn Đam của nó bị hạn chế hơn so với trước đây Một phần nào đó Sự cơ động cũng tương tự là như vậy Và tất nhiên là nó Khi chuyển về chống chịu Thì nó sẽ được hưởng lợi từ meta Do đấu sĩ bị nợp Sát thủ bị nợp Xạ thủ bị nợp Pháp sư bị nợp Thì chống chịu lên ngôi Nhưng mà chỉ khỏe đấu trận thôi anh em nhé Cuối trận mà gặp những con như là Smolder hay là Aurelion Son Hay là Nasus tầm 7-800 quy chắc là cũng hơi khó chơi Đồng đội lại có đánh nhau rồi Đi bộ xuống rất nhanh Đến từ Sao Chô Mông và đồng đội bắt đầu có một pha bắt lẻ thành công Một con Thread Support Bắt lẻ được thêm một người nữa với sân khấu tử thần của Jin Gỡ 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 Mất Baron nhưng mà lấy được hai mạng như thế này Thì cũng phần nào đó Hạn chế tác dụng đến từ bộ lợi Baron của bên phía team 1 Nhưng mất có Baron vừa rồi lấy gì Endgame bây giờ Son cấp 16 rồi nó đang có chiêu cuối thăng hoa, Lucian lướt lên bắn và sai lát gãy Sao cho mong Q3 không thành công Băng trụ được hay không Quyết định băng trụ với khiên băng Randuin mở đường không đổi được góc E ra đến từ sao cho mong người nằm lại là Zin Là cái gì đấy Ông AD này cuối cùng cũng cầm được cây vô cực nhưng mà sao lại chui vào trụ Trời ơi Con cờ sân tên nó chui vào trụ nó tanh nó đi ra được chứ Zin đứng trong đấy thì lấy gì đi ra đây Đồng đội Amumu đang ping đứng cam Nhưng mà bộ 3 này thực sự là có sát thương hay không Đối phương ra mid đẩy trước Amumu bắt đầu khởi động con rồng nguyên tố Sochamon sẽ đánh chặn con Elise Về đép trụ 2 hay là ăn Chắc phải là ăn rồng thôi chứ Amumu với Soraka ăn rồng chắc đến sáng mai quá Dùng cả đất lưu để ăn rồng Và đối phương có tầm nhìn đối phương cắm mắt xuống liên tục 
Máy quét còn đến từ sau chân mông đối phương án tử Nhưng mà rồng thuộc về cú trừng phạt của Amu Mu Dính kén nhện nhưng mà Người dính kén nhện là sau chân mông thì không sao Đức lao lên và có mạng Đấm thẳng vào Lucian với Q3 Tiếp tục Q3 liên tục Lucian lướt chạy Ôi chơi khô máu bị ngắt bởi một phát lồng đèn à Xui dữ vậy Chơi khô máu được cái lồng đèn là ngon đấy anh em W đẩy thẳng vào và sau đó Lucian bị giữ chân lại Lucian có lồng đèn rút lui Chơi khô máu đấm con á chóc này trước W sát thương chuẩn Đánh tay quy đánh tay liên tục Sau đó thì E quy Trượt rồi E của cơ sơ bây giờ không vượt tường được con á chóc Thì E của nó vượt tường rất dễ Flash lên à Sai lát là người còn phơ mạng đỡ tốn cái tốc biến của sao cho mừng Có rồng và có bốn mạng Và liệu rằng khai thác được mega nào hay không Khi mà sao cho mừng đang có dịch chuyển ở đây Vòng sắt cổ tự dược phẩm thôi anh em 5.300 máu Gần 400 giáp 200 kháng phép Nhưng mà như đã nói thì cái lượng đam phản Của cái giáp gai ở bản 14.20 này Nó Quá củi Nó quá củi về giai đoạn lết game anh em ạ Đồng đội không những không ăn được Mega nào lại còn chết ngược con Jin vì Son nó dí đấm từ nhà đến trường với Rylai. Lobby toàn kinh cương 2 mà nhìn đánh game nhìn nó... <cười> Hơi chấm hỏi một tí. Cấp 18 với điểm cuối cùng của cái mở đường. Chưa có linh hồn rồng anh em ạ. Đánh đến 34 phút là thấy con Son phía bên kia nó khỏe lắm rồi đó. Dính án tử nhưng mà Soraka liệu rằng có chết hay không Soraka bị Lucian êm Lucian bắt đầu có đam rồi Thared đóng hộp luôn với cái tụ bão dích Án tử thì sao Án tử lại dính rồi Lucian thanh trừng bắn liên tục đến từ Lucian Và một cờ sân tê có cho mình hơn 400 giáp với rắc so Mở đường đi ra cái nhẹ Lại là án tử à Quá nhiều thứ ở đây tốc biến ra đến từ sau cho mừng Q3 Và sau đó thì chơi khô máu sang phía bên kia đấm Thread được hay không Có đủ đam hay không Không đủ đam vì Chịu rồi Có lãi ra mà lại một cân năm và không thành công rồi Son mũ phong thủy rồi Lucian thì cũng bốn đồ lớn rồi Lại là một tình huống đi phay check đến từ Soraka Và nằm xuống chung với Son Chumung Thì ai là người gánh tim ở đây Khi mà Sai Lát cũng nằm xuống với sát thương đến từ Son Son đang gánh tim Double kill cho Son Và Jin chạy đi bạn ơi Nó WQ đấy Nó WQ đấy Rồi khỏi chạy rồi Chưa cuối thức tỉnh thì mai chạy rồi Mười cái thanh tẩy luôn Các bạn cảm nhận rõ ràng là khi cờ sân tê bắt đầu đến cái giai đoạn nửa sau văn đấu sau phút 30 nó bị đuối không ạ? Nó bị đuối hơn ngày xưa nhiều á Ngày xưa kho đồ này nó chuyển dạng chứ không nó đấm là Cũng có thể kéo theo được một hai người Còn bây giờ nhìn nó đù quá Nhìn nó cực kỳ lù đù luôn anh em Mạnh hơn thì có mạnh hơn là không đi đường thật Bởi vì do là những con tướng khác bị yếu đi thôi Nhưng mà đến cuối trận nhìn con cờ sân tê nó không còn ghê như ngày xưa nữa cũng là 5.000 mấy máu, 5.000 năm máu Cũng là 400 giáp, 200 kháng phép gì đó Nhưng mà nhìn nó như là một bị thịt về nửa sau văn đấu giống như những con chống chịu On ủng các thứ Những con như on thì nó sẽ có khả năng mở Cờ sân tê thì có khả năng tạo đột biến với chơi khô máu trong khoảnh khắc Với 15 giây tồn tại Baron này thì sao đây Mất cửa Mega đứng giữa rồi Son tầm này chắc cũng phải tầm 36 phút Chắc cũng trên 300 số rồi Nếu mà xạ thủ đối phương là những con kém cơ động một tí Như là Zing hay là Aphelius hay là Varus gì đó Thì mình nghĩ là cơ sơ tê lo được Lucian nó lướt nhiều quá Sao lại còn lồng đen các kiểu Nhìn chỉ số thì vẫn đang là một chỉ số cơ sơ tê rất là ngon Nhưng cái bộ cái bộ kỹ năng của cơ sơn tê sau khi được chỉnh sửa thì nó bắt đầu có xu hướng đuối dần đi rồi một pha eq ba không thành công tới từ sao bị dính lưỡi hai xoáy và sau đó thì mở đường đi về chiều cuối đến từ aurenson có đồng hồ đến từ amumu sao đang càn vào với cú q ba nó không thành công rồi sau đó thì chơi khô máu được ai hay không đây tiếp tục bị dính quy của son quá nhiều sát thương son son bốn trăm năm mươi mấy số nội tại và sao chết chay tuyến đầu mà không rờ được ai luôn ạ <cười> rồi thôi xong con Jin bắn bao giờ mà chết A chóc đây Jin bắt đầu gãi Soraka tốc biến chạy Son tiếp tục WQ lao lên Và chết hết cả team rồi Jin bắn một mạng của Orenson Nhưng mà Elise dí theo với kén nhện Không có thanh tẩy bị Q2 tốc biến GG
前面这波越塔太伤了，我这把可没。năm nghìn năm trăm năm mươi bốn máu nhưng mà không rờ được ai khó luôn. Ao rèn son bốn trăm số nó quy thấm thật sự anh em ạ, nó cứ nó cứ đứng gồng quy thôi là thấy con cờ sơn tây này tụt máu không phanh ấy. Mặc dù cũng tầm hai trăm kháng phép ha, mà son nó cũng phun đồ rồi, khó rồi đó. Các bạn tưởng tượng cờ sơn tây là một trên lý thuyết là một con chống chịu. À, trên lý thuyết thực ra nó là con đấu sĩ Nhưng mà nó lên đồ chống chịu Thì các bạn biết là đấu sĩ bản này bắt buộc phải bị nợp Bắt buộc đấu sĩ bản này phải bị nợp Thì khi mà cờ sân tê chất tướng đấu sĩ mà lên theo kiểu đồ chống chịu Thì nó lại không bị nợp chung với các con đấu sĩ khác Nên Riot Game bắt buộc phải thay đổi cái bộ kỹ năng của nó Để nó chuyển về một con tướng chống chịu Lên đồ chống chịu các bạn thấy hiện tại đang có một vài con đấu sĩ lên theo đồ chống chịu rất là hiệu quả mình lấy ví dụ là cái giáo án đa rước hôm trước mình làm của uno hay là của sao châm ông đánh theo kiểu là một con đa rước tanh tuyến đầu với rắc so với dìu đen chuyển về những con đấu sĩ bây giờ chuyển về chơi chống chịu là có lời anh em nhé bởi vì khi mà đấu sĩ chuyển về lên trang bị chống chịu á thì đồ chống chịu bây giờ rất là ngon còn đấu sĩ mà lên theo đồ đấu sĩ là bị nợp chống chịu bây giờ lên đồ chống chịu thì nó đang được hưởng lợi trong người ta nhưng mà cái tác dụng về nửa sau văn đấu của nó thì nó đúng là một con chống chịu còn cờ sân tê là một chất tướng rất là đặc trưng ở trong liên minh điện thoại khi mà nó là một chất tướng chống chịu lên à, một chất tướng đấu sĩ lên toàn đầu chống chịu á thì nó bắt buộc phải có những sự thay đổi để cân bằng so với mặt bằng chung bởi vì nếu như không có cái đợt cân bằng ở 14.19 cho cờ sân tê thì nó là con tướng quá op và sau cái đợt chỉnh sửa này thì các bạn thấy là nó vẫn đi đường ok nó vẫn còn có khả năng đi đường với các đấu sĩ nhưng a các bạn thấy kèo này là kèo mà con a gần như là không thở nổi rồi hôm trước mình làm cho anh em xem con a của sao chưa mang đánh với cờ sân tê mặc dù cũng đi đường xử lý cũng ok đó nhưng mà chặt quy không ra đam Thì đây là cái sự chỉnh sửa Mình nghĩ nó là hoàn toàn hợp lý Để cân bằng con cờ sân tê này anh em nhé Nhìn bây giờ thì nó cân bằng rồi đó các bạn Nó trở về một con chống chịu lên đồ chống chịu rồi đó Nó không còn là <cười> Đấu sĩ lên đồ chống chịu nữa ha rồi, Cảm ơn anh em rất là nhiều và đã theo dõi một game đấu Của sao chưa mong với 42 nghìn sát thương Với cờ sân tê 14 mà hạ gục Nhưng mà rõ ràng kéo dài ván đấu khi gặp một con son phía bên kia Nó đánh theo trang bị cùng với Cái stack nội tại của nó Thì nó khỏe hơn và việc không end game sớm được khiến team Sochimung đã bị lật kèo ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở dàn khác trên kênh Văn Tùng anh em nhé. Bye bye.